transmisión. Buenos días, buenos días Venezuela, buenos días. Mi querida y hermosa Caracas, dame música por que llegó el jueves y con él la mejor energía. Mi gente de Guacar en sintonía, mi gente de Pescar de los no como aquí de Guarena, mi gente de Valle La Pascua. Por eso desde ya se activan nuestros números telefónicos para su consulta totalmente gratuita con nuestros especialistas. Así que no te notas, 0212, 237, 882 y el 0212, 238526. Y si quieres verlo, inscríbete tu móvil o tu computadora fácil. Yo por la cita, me de punto de vez, punto de vez, Casi viernes y ya mis animadores lo saben. Muchachos, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días Venezuela. Gracias por acompañarnos a disfrutar la mañana de hoy del mejor programa que tiene Venezuela, la televisión venezolana. ¿Sí o no, Romina? Buenos días, ¿cómo estás? Mi amor, estás bellísima. Vinimos combinaditos la mañana combinada. de hoy. Claro que sí, Carlita. Buenos días, buenos días Venezuela. Ya nosotros estamos listos para traerles una excelente programación el día de hoy que usted no puede perderse. Así que ponga, se póngase cómodo en casita, en el trabajo, en donde se encuentra, no puede perderse. Porque hoy tendremos un menú bastante variado. ¿No es así, Dulce? Buenos días. Días. Buenos días, Romina. Buenos días, Carla. Qué bueno estar acá con ustedes. Mis abuelitas, abuelitos, amas de casa que nos sintonizan desde temprano. Nosotros estamos más que listos, como ya les comentó Romina, con un programa de lujo, porque vamos a tener a Fanny Uskatik en positivo con un invitado súper especial. También, ¿qué más vamos a tener, Romina? Vamos a tener por ahí también a Terremoto Juvenil. Y aparte, no podemos perdernos la receta el día de hoy, que va a estar excelente. De la mano de Gaby Castro, ¿no? Esa receta se ve, yo creo que es mi favorita. Ah, es ya, ya, favorita, ya, dulce. ya no vemos detalles, no vemos detalles, vamos a esperar. Muchachos, es momento de dar nuestras redes sociales. Me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón. Bueno, las mías en, en Instagram, arroba K a Osuna 07. Pero yo no saludé a alguien la mañana de hoy. Ay, señor TV, buenos días. Buenos días, como Romina, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Cómo? ¿En qué red se puede conseguir? Ah, en Instagram, como arroba acá, ah, no, 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 yo digo en Instagram, mejor en las redes sociales, en mi casa no estoy. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram, TikTok y Twitter, ya saben que es Vallenilla Dulce, pero yo quiero saber cómo amaneció mi amiga hoy. Yo le invité a comer allá el señor TV, usted vio por las redes. Buenos yo días, Tinipita. ¿Qué jugo tenían ahí, Tinipita? Buenos días. <ríe> Buenos días, señor ¿Qué TV. Era? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo me gusta? Bueno, me gusta. No, los que tenía ayer con la señorita Dulce. Ay, señor Porque TV, era jugo de mango y jugo de mora, señor ¿Cuál TV. ¿Cuál se tomó usted? Eh, no le puedo decir cuál. No, vale, sí se lo voy a decir el jugo de mango, señor TV, pero le voy a decir algo. Dígame Resulta no. que la señora Dulce siempre me dice para comer a su casa, pero que ella iba a preparar la receta y nos mintió. ¿Qué le parece? Ah, sí, bueno, yo no sé. No sé de eso nada. <risa> Pero la receta estuvo deliciosa porque Gaby, de Gaby Castro Chef y Joseph Restaura, nos hizo una receta deliciosísima. Buenos días a toda Venezuela. Quédense pegadito a nuestras pantallas. Hoy 60 minutos de programación. Si usted quiere llamar directamente al estudio, el 0212-237-8082, el 0212-238-5126. Y si usted nos quiere ver desde cualquier parte del mundo o llamar a esa persona para que no se pierda el programa, la www www.tv.gov.be completamente a tu disposición mis redes sociales arroba Cindy Pita F y a propósito de buena comida de buena receta Gaby Castro Chef ya está en el rinconcito del sabor pero los muchachos Fabita y José Gregorio son los encargados de recibirla así es mi Cindy aléjate al aire aléjate chicos Queremos estar, bueno, maravillosos usted? aquí en el rinconcito del sabor. ¿Cómo tiene? está, señor? ¿Te ves? Buenos Oye, días. La veo demasiado enérgica. ¿Qué tiene? Ay, porque estoy feliz, estoy contento. Pero... Pero, señor TV, ya que las chicas estaban muy comoditas, sentadas en su sitio, ¿qué tal si nosotros hacemos la vueltica de la felicidad? Por favor. Está lo que decía, a ver, señor director. Súbale, porque yo le estaba aquí, la vueltica chévere, la vueltica chévere. La vueltica de la, de la felicidad porque estamos paraditos acá. Nos Dios acompaña Gaby Castro con una receta deliciosa que a todos nos gusta. Vamos a aprender hoy a hacer hamburguesa de carne con papas fritas. ¿Usted sabe hacer hamburguesa, mi querido José Gregorio? Mira, esto nos siempre nos acompaña los fines de semana en casa, sin duda alguna es una receta que no tiene simple, o sea, es muy muy fácil de, de practicar, incluso es algo que siempre 
hacemos para salir de la dieta? ¿Es así? No, y lo más importante, para compartir en familia, en familia José, que es lo todo. más importante, pero ya bajo. Buenos días, Gaby. Buenos días, Gaby. Buenos días, muchachas, ¿cómo están? <risa> Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Excelente. la receta de hoy? ¿Vienes con todo, Gaby? Claro que sí, como siempre. Bueno, como vienes así con mucha energía también, igual que nosotros, señor director, por favor, vamos a colocar la receta en pantalla para poder decirle a toda Venezuela qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que tener en casita para estas hamburguesas de carne con papas fritas. Para los ingredientes necesitaremos cuatro pares de hamburguesa, 150 gramos de carne molida para cada una, ocho lonjas de tocineta, mmm, cuatro lonjas de queso amarillo, cuatro hojas de lechuga, un tomate en rodajas, una cebolla en rodajas, salsa de tomate al gusto, mayonesa al gusto, mostaza al gusto y para el aderezo de la carne... Dos ajos, una pizca de orégano, sal y pimienta al gusto, José. ¿Qué te parece? Delicioso, porque tú sabes que esto es básicamente para uno salir de esa rutina, de esa dieta. Así que muchachos, prepárense, porque nosotros hoy vamos a comer hamburguesas ya. Claro que sí, mira, ya... ahí hay cuatro, José, hay, ahí hay cuatro. cuatro. Pero ¿cómo hacemos? Porque aquí somos más de cuatro. Bueno, lo pillamos por la mitad y compartimos. Bueno, José. Nuestras redes sociales, para por supuesto que ustedes allá en casita anoten esta receta, otras más, Gaby, tus redes sociales. Claro que sí, Gaby Castro Chef, Gaby con Y de Yoyo y Joseph Piso Restaurant Abreviado. Por aquí, arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok en la comunidad 2.0 para que nos manden, mira, DMs, besitos, saludos, todo lo que ustedes quieran. Y por supuesto en todas las plataformas digitales como arroba José Gregorio Oficial. Pero ¿qué nos tiene Dulce al otro lado del estudio? ¿Ah? Vamos a ver. Ya está acá con nosotros Fanny Uzcategui en positivo. Ya se siente la buena vibra. ¿Cómo estás, Fanny? Buenos días. Buenos días. Bueno, en positivo hoy, jueves de vida y salud, aquí luciendo los lentes cortesía de la óptica Samarino, ubicada en el estado Miranda, específicamente en el centro comercial Trapichito Guarenas. Bueno, bienvenida también la amiga de Samara Kay. Ella realiza postres para ti a nivel nacional y la puedes contactar a través del Instagram, arroba samara-key. Hoy tenemos buenas noticias también en materia de alimentación. Claro que sí, porque tenemos un invitado súper especial que nos has traído. Él se llama Jorge Viloria, es gerente de ventas y viene de Industrias Apoyo Premium. Bienvenido a su casa, te ves en la mañana. Muchas gracias. De verdad que es un placer para nosotros tenerte acá y nos gustaría saber cómo nace este negocio. Sí, bueno, Industrias Pollo Premium con su marca Super Pollo nace a principios de la década de los 90, especialmente a finales de los años 80, año 86, 87, cuando un joven vendedor en su camión de pollo, eh, cuando estaba visitando a un cliente, el cliente de manera jocosa le dice que debería estar en su casa viendo comiquitas por ser un vendedor muy joven. Ese, en ese momento ese vendedor terminó su jornada laboral y cuando llega a su casa... Prendió el televisor y al ver la comiquita de Super Pollo, se le ocurrió hacer algo relacionado en esa época con esa comiquita. Mandó a pintar de inmediato ese dibujo de Super Pollo en su camión y empezó a mostrarlo con todos sus clientes, recibiendo respuestas muy jocosas de parte de cada uno de sus clientes. Posteriormente, tres años después aproximadamente, a principios de los 90, se asocia para crear lo que es el actual hoy Industrias Pollo Premium, y crean la marca Super Pollo, que es la actual marca que estamos comercializando. Y esa marca obviamente fue evolucionando, ese logo fue evolucionando con un poco de más de músculos para tener esa figura que tenemos hoy en nuestros empaques de nuestro Super Pollo para hacer la super proteína en la mesa venezolana. Y hablando precisamente, Jorge, del sector avícola en el país, ustedes son una de las marcas que en este tiempo está marcando tendencia en lo que es este rubro. Háblanos un poco en materia de cómo ustedes han comercializado lo que es el tema del pollo, donde hemos visto muchísimos eh, emprendedores y muchísimas empresas que también realizan y ustedes se han mantenido precisamente en este sentido posicionado a la marca. Sí, nosotros hemos entendido de la importancia que es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y en ese sentido, actualmente hemos visto la importancia de comercializar el pollo de brasa, por ejemplo, y estamos eh, fabricando y estamos distribuyendo el mejor pollo de brasa del mercado venezolano. Estamos cumpliendo con esa necesidad de rango de peso, de condiciones para que nuestros clientes puedan consumirlo. Adicionalmente, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de nuestros clientes desprecia el pollo embolsado y tenemos un producto que desarrollamos específicamente para eso, que es el pollo desnudo, para que estos clientes sientan esa satisfacción de trabajar con nosotros. Jorge, me gustaría saber cómo haces ahí en tu negocio o en el negocio para adaptarte a las tendencias, a las nuevas tendencias del mercado. 
Sí, nosotros estamos monitoreando continuamente el mercado, estamos evaluando para satisfacer esas necesidades de nuestros clientes y le estamos proporcionando los productos que ellos están solicitando día a día. Industrias Pollo Premium, bueno, ya con la marca Super Pollo, ¿cómo miden ustedes el éxito que han tenido en este momento en el país, en este rubro? Nosotros, eh, de manera constante, día a día, semana a semana, mes a mes, basados en indicadores de gestión, estamos monitoreando cómo va nuestro plan de ventas, nuestro crecimiento, nuestra expansión, y gracias a ese apoyo de nuestra fuerza de ventas, estamos logrando cumplir todas esas metas que nos hemos propuesto. Y de verdad que es un beneficio para todos los comerciantes, que he visto muchísimos, que visito a diario, y allí fue donde los conocí, con la marca Super Pollo, porque adquieren el pollo, y bueno, hablan muy bien de ustedes. Y ese es el día a día, ese es el boca a boca, y esa es la mejor recomendación que tenemos. Yo quisiera saber un poquito más del, del pollo en brasa, eh, cómo viene, cómo hago para pedirlo, eh, tienen delivery... Sí, nosotros al ser una planta beneficiadora de aves, todos los días estamos eh, beneficiando el pollo y llegamos diariamente a cada uno de nuestros clientes, nos acondicionamos a la condición que cada uno de estos restaurantes o braceras lo va a necesitar, específicamente en rangos de pesos, llámese uno... 1,9, 2 kilos y le otorgamos y despachamos diariamente nuestro pollo de brasa a esos clientes. Bueno, eh, Jorge, sé que una de las herramientas que utilizan ustedes para comercializar la marca es asistir a eventos, a expo. Sé que hay un congreso muy reciente en el cual van a participar. Sí, la semana que viene, el próximo viernes 19 y sábado 20 de julio, se va a estar efectuando el Congreso Nacional de Avicultura en las instalaciones del Hotel Eurobuilding acá en Caracas. Y va a estar abierto a todo público. Allí vamos a tener más de 35 conferencias magistrales. Van a estar los grandes productores a nivel nacional. Por supuesto que nosotros con nuestra marca Super Pollo y con Industria Pollo Premium vamos a tener nuestro stand en esa sala de más de mil metros cuadrados de exposición. Wow. Jorge, me gustaría saber tus recomendaciones para todo el que nos sintoniza, que está comenzando su negocio o quizás está empezando a emprender. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, la recomendación principal es que sean constantes, de que cada vez que inicie una actividad, un proyecto, no desmaye y luche contra todas esas eh, dificultades que va a tener porque es normal y que siga adelante avanzando en su negocio, en su proyecto. Así es, gracias Jorge. Dos palabras positivas que identifiquen a la marca Superpollo. Yo te diría tres, super limpio, super fresco, super pollo. Excelente, un aplauso por favor para la marca Super Pollo Industrias Premium, Pollo Premium está aquí presente y bueno, a para allá vamos para ese congreso. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias también a la amiga arroba samara guión bajo K, emprendedora que también está con nosotros. También la óptica Samarino ubicada en el centro comercial Trapichito, Estado Miranda, Guarenas. Y bueno, gracias a Consultora N, alto nivel, formadores para tu desarrollo y crecimiento personal. Jorge, tus redes sociales o las redes sociales del negocio para que todos te sigan muy de cerca y puedan pedir ese pollito en brasa y comérselo sabroso quizás en familia. Sí, nuestra cuenta de Instagram, superpollove, allí pueden acceder, van a tener un link para conectarse a nuestra cuenta de WhatsApp y podemos interactuar directamente con nuestra fuerza de ventas para comenzar nuestra alianza comercial. Excelente. Bueno, yo voy a hacer una invitación y es precisamente para Guatir, Estado Miranda, donde allí ellos adquieren el pollo de la marca Super Pollo. Es el restaurante Gran Brasa Guatire. Está ubicada precisamente pasando el elevado que da a la avenida intercomunal Guarenas Guatire, el mejor restaurante de las dos ciudades. Allí vamos a comer el pollo que ya nos están ofreciendo, la marca Super Pollo. Restaurante Gran Brasa Guatire. Y tus redes, Fanny, arroba, Fanny Uscategui, creo que es. es. Si quieres impulsar tu marca, contáctanos, arroba, emprende.guatire, arroba, Fanny Uscategui, 0424-208-6906. Impulsa tu negocio en TV en la mañana. Ay, eso suena espectacular. Por acá, arroba, Dulce María Vallenilla en Instagram, TikTok y en Twitter. Ya saben que es Vallenilla Dul. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de TV en la mañana. Venezuela, seguimos con más de TV en la mañana y llegó el momento del segmento favorito de todos los niños en casa, Terremoto Juvenil, la plataforma de apoyo al talento emergente. Pero en esta oportunidad yo no sé qué está pasando con el señor musicalizador que no me está colocando la fanfarria, vale. Vamos a ver si en una próxima oportunidad me la coloca. Terremoto Juvenil, así es. 
tres academias hoy se van a estar presentando para ofrecerles lo mejor de lo mejor a todos ustedes allí en casita. Así que, señor director, cuando usted quiera, vamos a conocer la primera academia. Y el terremoto juvenil en TVS en la mañana llega a la academia de baile. Genial. Es una academia que tiene seis años de trayectoria y forma artistas integrales en los géneros como lírico, contemporáneo, género urbano, también ritmos latinos y por si fuera poco, modelaje. Así que señor director, vamos a ver la primera presentación. Venezolanos. Esta academia está a cargo de, por supuesto, su directora, Junaisi Prince, y actualmente cuenta con 45 bailarines en edades comprendidas entre los 3 a los 22 años. Esto está maravilloso. Hoy una presentación muy venezolana. Pero, señor director, vamos a ver quién es la segunda academia. Y a TV en la mañana, en Terremoto Juvenil, llega la Academia de Baile. Ya nuestras niñas están más que preparadas para poder presentarse acá en el estudio de TV en la mañana. Así que, señor director, cuando usted quiera. ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás.
edición de la Academia de Baile DP y quiero acotar que su directora Orian, Oriana siente una gran devoción por la Divina Pastora y por eso es que nace el nombre de DP desde hace seis meses de funcionamiento. Estas niñas han recibido clases desde ballet clásico hasta danza contemporánea, así que han venido a demostrar su talento aquí a TVC en la mañana. Pero ya la tercera academia se encuentra lista para presentarse. Vamos a conocer quiénes son. Y a TVC en la mañana en Terremoto Juvenil llega la Academia de Baile Jim Dance. Esta academia es pues maravillosa porque se ha encargado de formar a artistas de alto rendimiento. Vamos a ver con qué nos vienen hoy, pero yo les adelanto. Van a tener un baile de Moana. Así que señor director, cuando usted quiera. Aquí, aquí, yo quiero que sepas ya, el pueblo de Mutunui es tu lugar. Danzantes que ensayan hoy, el baile más ancestral, porque un nuevo son si el tiempo es calidad. Preservamos tradiciones y mucho queda por realizar, aquí llegas a tropezar, es tu lugar. Lo nuestro es el compartir, Aquí. bromeamos tejiendo cestos y los pescadores vuelven ya. Quiero ver. ¿Dónde vas? Moana, tu pueblo es este, un líder requerirá y ahí está. ¿Qué les pareció la presentación espectacular de nuestras queridísimas Jing Dance con el tema Moana? Tienen aproximadamente cinco años de fundada y forman atletas a partir de los tres años de edad. Esto estuvo espectacular. Y si usted también quiere presentarse aquí en TVS en la mañana, recuerde que nos puede llamar al 0412 960 99 37 acá a Terremoto Juvenil y nos puede seguir a través de la plataforma Instagram arroba Terremoto Juvenil, arroba Fabito Vegas como siempre acompañándoles, presentando Terremoto Juvenil que es la plataforma de apoyo al talento emergente. Pero yo me quedo de este lado del estudio y nuestros chicos espectaculares tienen muchísima más información ahí en el rinconcito del sabor. Así es, Fabi, gracias, gracias, gracias por esa sorpresa musical que nos tuviste presentando la mañana de hoy. Y así mismo, me vine con Cindy, el reconcito más sabroso de la televisión venezolana, a una receta que realmente es sencilla y muy deliciosa para los fines de semana. Mira, no sé si es sencilla, pero yo te voy a confesar que yo soy fan de comerme una hamburguesa los fines de semana. Es que de verdad me encanta, así que voy a probar la tuya, porque ya yo ayer probé un plato de ella de atún y es delicioso. Estábamos hablando también que ella hace atún, eh, al ajillo atún, con mermelada de durazno, wow, atún con mermelada, con cualquier... Delicioso. Cuéntame en qué parte de la receta ya estamos. Eh, bueno, ahorita ya este, le estaba comentando a José que esta hamburguesa tiene doble tocineta, ya que acá en la carne tenemos tocineta mm. molida y tocineta en trocitos. ¡Ay, qué delicia, Dios mío! Dios mío. Entonces estoy por acá, le estaba colocando el orégano, lo que es la pimienta. ¿Tú recomiendas, eh, quizás, qué estás colocando en este momento? Le estoy colocando, ustedes saben que yo soy fanática de la en pasta. ¡Ay! Buen, buen dato ese. Uh -huh. Cuéntame una cosa, ¿podemos alinear la carne para que agarre sabor y dejarla un, un rato, como una o dos horas en la nevera? ¿Esa es tu recomendación? Eso sería maravilloso. De hecho, si la podemos dejar en la noche y sacarla al día siguiente, muchísimo mejor. Se condimenta delicioso. Claro. Y para esta receta podemos utilizar cualquier tipo de pan o recomiendas uno en específico. Yo pienso que es a, a gusto personal. Hay personas que le colocan pancito integral, pancito de yuca, de batata. Hoy estamos usando el tradicional. Mira, Cindy, yo no estoy de acuerdo con con pan integral. Si vamos a perder la dieta 
vamos a perder la de una. Como o sea, se ya, debe. Ya. <risa> vamos a pedirle la receta a nuestro señor director para que usted que está en casita anote esos ingredientes esenciales y le quede la receta como a Gaby Castro Chef. Hamburguesa de carnes con papas fritas. Va a necesitar cuatro panes de hamburguesa, 150 gramos de carne molida, cada una eh, ocho lonjas de tocineta, cuatro lonjas de queso amarillo, cuatro hojas de lechuga, un tomate en rodajas, una cebolla en rodaja, salsa de tomate al gusto, mayonesa al gusto, mostaza al gusto y el aderezo eh, o condimentos para la carne va a necesitar dos ajos, una pizca de orégano, sal y pimienta al gusto. ¿Tú pesas eh, la, la, la carne para que te dé los 150 sí, gramos? Sí, de hecho, mira, tengo este, este aparatico es fascinante ¡Qué maravilla! Así, ¿no? permite que ya todas las hamburguesas salgan igualitas. ¿Se lo puedes prestar a, jo a José para que el fin de semana nos invite a su casa a hacer estas hamburguesas? Claro que sí, ahora te lo doy para que te lo lleves. <risa> Prometidísimo. Tus redes sociales, mi corazón. Claro que sí, Gaby Castro Chef, Gaby con de Yoyo y Josec Piso Restaurant Abreviado. Arroba TV en la mañana, arroba José Gregorio, oficial en todas las plataformas digitales. Arroba Cindy Pita de Instagram y en TikTok. Voy a aprovechar de mandarle un saludito a toda esa gente, esas niñas maravillosas que me escriben a través de nuestras plataformas digitales. Un beso para todas ustedes, especial para Paula que me escribió esta mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero usted no se despegue de esto que se llama TV en la mañana. Seguimos con más de TV en la mañana y en este momento vamos a presentar una invitada muy especial. Y además, eh, me, yo digo que es muy especial porque me da mucha curiosidad sobre el tema del cual vamos a hablar. Acá está con nosotros Luz Gómez, que es médica veterinaria y para esta entrevista nos acompaña la queridísima Romina Colón para saber un poco más sobre lo que es la tartrectomía canina. ¿Cómo estás Luz? Y para entrar en materia, háblanos un poco sobre la tartrectomía canina y por qué es importante para nuestros perros. Buenos días a todos, encantada de estar nuevamente aquí con la familia de TV. La tartrectomía es la limpieza dental realizada a la mascota. Ah, es importante saber eso y lo necesario que es que nuestros caninos o nuestras mascotas eh, les realicen la tartrectomía. ¿Cuántas veces o con cuánta frecuencia debería realizarse? Esa tartectomía va a depender tanto de la edad de la mascota, porque un cachorrito no lo requiere y quizás un paciente de mayor de 7, 8, 9 años sí. Y pueden haber casos, mascotas muy mayores que no requieran la tartectomía porque depende de la salud bucal que le ha mantenido su propietario durante toda su vida a través de la alimentación. Ahora, eh, se sugiere que se realice por lo menos una vez al año. Luz, ¿por qué es tan importante que eh, a nuestros caninos les realicen la tartrectomía? Y además, también quiero que nos cuentes, eh, ¿cuáles son los signos que indican que nuestros caninos necesitan esta limpieza? Ok, cualquier propietario eh, que conviva con su mascota va a saber, oye, mi perro necesita limpieza dental, porque el primer signo va a ser la halitosis, el mal aliento. Y por supuesto las enfermedades eh, periodontales que le va a causar el sarro en los dientes a la mascota. Entonces el propietario ve que se le empiezan a caer los dientecitos al perrito cuando está consumiendo cualquier alimento, bien sea concentrados o dietas húmedas, blandas, caseras. Y entonces, oye, ¿qué le pasa a mi perro cuando levantas? Para verle la encía, le ves el enrojecimiento en la encía, le ves el sarro acumulado pegado en los dientes y, por supuesto, sientes el mal olor. Eso ya es un signo. Luz, ¿existen algunos riesgos quizás asociados con la tartrectomía? Sí, el principal riesgo que tiene la mascota son las enfermedades cardíacas que las bacterias del sarro pueden causarle a la mascota. Porque estas son bacterias que a través de la encía pueden viajar al torrente sanguíneo y radicarse en el endocardio y le causan al, 
al perro o al gato endocarditis. Y otra de las eh, de los riesgos que pueden ocurrir es las llamadas fístulas oronasales que le pueden causar al perro por la pérdida de aquellas mm, piezas dentales que tienen sobre todo la raíz muy profunda. Entonces, eh, a causa del sarro, pierden la pieza y por ahí queda ese huequito. En ese hueco, en esa fístula oronasal, por allí se va alimento, se van restos de comida que a la larga se pudren y causan halitosis, mal aliento, infecciones bucales y hasta gusaneras en la boca. Los, sabemos que hay caninos que son juguetones, otros que son inquietos e incluso cuando van al veterinario les da un poco de miedo. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo preparar a mi perro antes de que le realicen una tartrectomía? Bueno, lo primero que tienes que hacer es llevarlo al veterinario. Su veterinario le va a hacer una evaluación, va a ocultar ese corazoncito, va a determinar que esta mascota no tiene soplo, no tiene enfermedades cardíacas ya instauradas que requieran más chequeo. Lo segundo es hacerle los exámenes de sangre, una hematología, un perfil químico para saber cómo está. Una mascota que tenga plaquetas bajas no es recomendable hacerle la, las limpiezas dentales. Porque en la limpieza dental estamos utilizando un escáler dental, que es un aparato que con vibración en la puntica va a, este, a sacar el sarro. Y para eso nosotros debemos eh, incluso romper parte de la encía de la mascota para sacar todo el sarro que está incrustado en el diente. Entonces, si la mascota tiene plaquetas bajas, el sangrado de la encía va a ser muy profuso. Entonces, por lo tanto, se recomienda siempre hacer al menos la hematología para verificar las plaquetas del perro. Eh, una vez que ya tenemos los resultados de los exámenes, entonces preparamos a la mascota para llevarla a hacer la tartrectomía. Este el procedimiento se hace bajo anestesia general, monitoreado por el veterinario y, muy importante, con intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento donde utilizamos un escáler que está eh, irrigando agua dentro de la boca. Y si la mascota no está intubada, corre el riesgo de sufrir broncoaspiración. Recuerden que la mascota va a estar sedada allí en esa camilla y el agua que está entrando, él no lo va a poder excretar hacia afuera sin... Por eso tenemos que tener el émbolo de... ...el tubo endotraqueal lleno para que eso no pase a los pulmones. Luz, gracias por toda esa información que nos estuviste brindando el día de hoy. Por el momento que des tus redes sociales para que así las personas se contacten para más información. Sí, en Instagram me consigues como DRA Luz Gómez MB. Y mi WhatsApp es 0412-990-3498. A la orden. Ella fue Luz Gómez, médico veterinaria. Yo me voy a quedar aquí conversando un poquito más acerca de cositas que no sé de mi mascota, pero del otro lado del estudio ya está Carlita en el rinconcito del sabor. Así es, Romina, en mi lugar favorito. Gaby sabía que yo venía hoy para acá y por eso hizo mi plato favorito de todos los días. Yo amo comer hamburguesa, puedo comerlo todos los días, ¿no, Gaby? ¿Cómo vamos con la receta? Aquí vamos súper adelantados, chicos. Mira, ya tenemos Le falta la casi carne. nada. No, casi nada. Mira, tenemos la carne casi lista. Wow. Tenemos el tomate, mm. la cebolla ya cortadita en rodajas. La lechuga lavadita, como ustedes saben, hay que lavar muy bien la lechuga. Tenemos el quesito listo y ya vamos a comenzar a armar dentro de poco. Gaby, otro ingrediente que podemos agregarle a nuestra hamburguesa, porque mm. yo he visto hamburguesas con aguacate, con un huevito también. Sí, yo también quiero. Ah, bueno, es que eh, vuelvo y repito, eso es gusto de cada quien. Nosotros le podemos poner a nuestras hamburguesas lo que mejor nos parezca, ¿vale? Claro, entonces, ¿cómo vamos acá? Ya casi la carne está lista, tocineta, tomate, cebolla, lechuga, y ya solo queda montar nuestra claro hamburguesa. Sí. Señor director, ¿será que le leemos la receta, Gaby? Vamos con la receta, está súper fácil. Cuatro panes de hamburguesa, 150 gramos de carne molida para cada una, ocho lonjas de tocineta, cuatro lonjas de queso amarillo, cuatro hojas de lechugas, un, un tomate en rodajas, una cebolla en rodajas, sal de toma, salsa de tomate al gusto, mayonesa al gusto y mostaza al gusto. Gaby, tengo una pregunta para ti. La claro carne sí. solo la debemos preparar con estos ingredientes que eh, mencionamos. 
mencionas tú acá, que son dos ajos, una pizca de orégano, sal y pimienta al gusto, o podemos agregarle otra cosa adicional. No, claro que sí, podemos colocarle otros ingredientes. A mí, por lo menos en lo particular, me encanta colocarle curry. Un toque de curry o cúrcuma me parece espectacular. Le para da un carne. sabor diferente. Sí, y muy intenso, así como muy... Oh, y ahí tienen un tip nuevo al cúrcuma claro sí. ocurre para la carne. Gaby, déjanos, re recuérdanos, mejor dicho, tus redes sociales. Claro que sí, Gaby Castro Chef, Gaby con Y de Yoyo y Josec Piso Restaurant, Restaurant abreviado. Gracias. Bueno, por acá mi red social en Instagram, arroba caos 07 para que empecemos a interactuar allí por medio de esta para receta, la receta, para saber cómo vamos allí. Vamos a una pausa y ya regresamos con muchísimo más de TV en la mañana. Continuamos con más de TV en la mañana. Atención a todos los que están conectadísimos con nosotros y les encanta verse bien y cuidar todo su aspecto personal. Y es que tenemos con nosotros una especialista, ella es Dermo Cosmiatra. Estamos hablando con Yuleika Arana. Vamos a hablar acerca de cuáles son esos tratamientos que están en tendencia para eliminar la flacidez, papada y celulitis. Para eso le voy a dar la bienvenida a su casa, a nuestra compañera el día de hoy, Yuleika Arama. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad es un placer estar acá y hablar de las novedades, de todo lo que estamos haciendo en Venezuela con tecnología de punta, al alcance de las manos de todos, es para rejuvenecer, repotenciar, abrir la colagenosis, eliminar con la lisis que hacemos de tratamientos no invasivos, láser y de radiofrecuencia de micronadling, no fraccionada y fraccionada, la tenemos en tratamientos no invasivos, eliminamos papada, perfilamos el óvalo facial, todo no quirúrgico y a tiempo es la solución. Tenemos tratamientos para la celulitis que son no invasivos, donde vas a tener tecnología láser de, ra de radiofrecuencia, tecnología no invasiva, tecnología... De punta al alcance de ustedes tenemos el AIFU, muy conocido por sus ondas térmicas, ondas de calor que van a mejorar el colágeno, van a mejorar la elastina y las cadenas del tejido que se vaya a tratar. No es doloroso, no requieren reposo y lo más importante es que vas a tener una piel libre de celulitis, libre de flacidez, reafirmada. Combinándolo con nuestra nutrición ortomolecular, que es a base de alimentos sanos, nutritivos, y eliminando esos azúcares, azúcares y bebidas carbonatadas que tanto te afectan. Excelente introducción al tema que vamos a abordar la mañana de hoy. Yo quiero preguntarte, porque lo hablábamos fuera de cámara, estos tratamientos normalmente se lo hacen las mujeres, pero actualmente los caballeros también les encanta cuidarse y verse bien. ¿No es así? Totalmente. Mira, ahorita en boga está como te ves, te sientes. Todos los caballeros van y se, son la imagen de su empresa, la imagen de su emprendimiento, la imagen de su hogar. Son la, la parte fundamental ahorita. Entonces, ellos les gusta ser fundamental ahorita. Entonces, ellos les gusta hacerse muchos tratamientos no invasivos, que no sean quirúrgicos, que no dejen marcas o no dejen huellas en su tejido, donde vamos a potenciar cada una de sus facciones, donde vamos a sacar el mayor provecho, vamos a armonizar la parte facial, vamos a reducir esos gorditos que todos los caballeros tienen a nivel de espalda, ese gordito, ese cauchito que tanto les incomoda, con un tratamiento no invasivo que va a ser una lisis en el panículo adiposo, Vamos a eliminar la flacidez, mejorando la laxitud del tejido. Los hombres, tratamientos no invasivos, son a la vanguardia. Es lo máximo para ellos. Y yo tengo muchísimos pacientes caballeros que se cuidan y se aman, porque eso es parte del amor propio. Como te ves, te sientes. Yuleika, y yo creo que me voy a sumar a esos pacientes porque estábamos hablando fuera de corte y me parece súper interesante. Otra de las interrogantes que me surgen en este momento es a qué edad empieza a aparecer esa flacidez en nuestro cuerpo. Bueno, empieza por los cambios hormonales. Normalmente a partir de los 18 años que viene el primer cambio hormonal fuerte, 
aunque a los 25 dejamos de formar colágeno. Por ende, empieza a haber una descendencia del tejido, empieza a haber flacidez, también influye el factor alimenticio, cómo te alimentas, si es a nivel ortomolecular o si mejoras tu célula, influye un factor genético y esa, ese factor de que deje de formar colágeno, debemos activarlo antes de que deje de formarlo a los 25 años. Por eso yo digo, siempre actúa a tiempo. El tratamiento preventivo es el mejor tratamiento que te puedes hacer porque vas a detener el tiempo, vas a retroceder 10 años, entonces vas a ir deteniendo el envejecimiento celular, regenerando de forma no invasiva y activando el colágeno en el tejido. Por ende, si tienes... Una descendencia en la zona del maxilar o en la papada, vamos a mejorarlo con el tratamiento del IFU, con el tratamiento de radiofrecuencia y láser al mismo tiempo, o con el tratamiento de radiofrecuencia fraccionada no invasiva. Has nombrado varios tratamientos que pueden realizarse en tu mm. centro estético, pero yo quiero que me nombres cuál es la diferencia de, por ejemplo, el high food de otros tratamientos. Claro, el HIFU es un tratamiento que forma cadenas de colágeno, pero por ondas térmicas, por ondas de calor que va a activar el colágeno y la elastina, van a mejorar la laxitud de la piel, podemos reafirmar la piel, lo más fundamental es ser especialista en el área, porque como pasa el HIFU puede perfeccionar o perfilar el óvalo facial, Puede eliminar la celulitis, puede reafirmar la piel, pero tienes que saber anatómicamente de qué forma pasarlo. Se diferencia de la radiofrecuencia fraccionada, de que este dura aproximadamente de 8 a 9 meses en el tejido. La función se ve semana a semana el cambio, debes realizarte tres anuales y se diferencia de la radiofrecuencia fraccionada que es el tan denominado Morpheus 8, porque el, este va a ser el sustituto no invasivo de la cirugía. Es más profundo, es en capas más profundas, va a activar hasta la formación de masa muscular, que es la que fortalece el hueso, va a mejorar la formación de colágeno, de elastina, entonces va a crear un rejuvenecimiento más profundo más afianzado que dura dos años, por ende, o sea, precio-valor, considero que es una excelente alternativa. También te hablé del láser que forma cadenas de colágeno a través de mucha potencia de un haz de luz y combinado con la radiofrecuencia, pues es el top. Sin duda alguna, Cindy y yo seremos creo que tus pacientes porque estábamos hablando fuera de corte justamente sí. eso. Tus redes sociales para que también los televidentes que estén viendo justamente este programa el día de hoy se sumen a esa lista de pacientes. Arana Salud, arroba Arana Salud, el teléfono 0424-211-8715. Estoy en el centro Perú, en Chacao, en Caracas. Y por acá las redes sociales de nuestra casa, arroba TVC en la mano, arroba José Gregorio Oficial y Dulce también nos tiene una conversación muy, muy interesante. Tenemos un invitado súper especial, él es Elmer Carnero, él es doctor cirujano, traumatólogo y ortopedista. Nos trae un tema muy interesante, pero primero quiero darle la bienvenida a su casa TVC en la mañana. Gracias. Qué bueno que esté acá. Cuéntame un poquito de qué es el reimplante de extremidad y en qué caso se realiza. Cuando hablamos de un reimplante de extremidades, en este caso, son todas las maniobras que hacemos nosotros como cirujanos reconstructivos para volver a unir, en este caso, una extremidad amputada. Cuando decimos una, una, eh, una extremidad o un dedo amputado, sí es posible volverlo a llevar a su lugar o volverlo coloquialmente, como lo diríamos, a pegarlo. ¿okay? Cuando podemos, de eso se trata el reimplante. Cuéntame un poquito qué tan exitoso es este procedimiento. Y también quiero preguntarte, junto con esto, eh, normalmente dicen que cuando te cortas o te amputas un, una extremidad o un dedo, este debes meterlo en hielo. Eso es un mito, ¿verdad? Es un mito. 
Es totalmente un mito, de hecho es algo que no recomiendo como cirujano reconstructivo. Si lamentándolo mucho alguien se amputa, sea un dedo o una extremidad, y lo van a llevar a un cirujano de reimplante, eh, lo menos eh, que hay que hacer es meter la extremidad en hielo. El hielo afecta de manera negativa algo que se llama microcirculación, que son todos esos vasos pequeñitos que vamos a reconstruir de alguna manera. Entonces, eh, cuando tengamos eso, lo más, eh, digamos, recomendable, es colocarlo en un paño o en una toalla húmeda, si puede ser el caso, o colocarla de nuevo en la, en la misma posición donde se amputó para que la sangre pueda nutrirlo de alguna manera con una toalla y llevarlo corriendo a un hospital o a un cirujano de una vez. ¿Qué tan exitoso eh, eh, son estas cirugías? Todo depende. Todo depende de los factores de riesgo que presenta el paciente, pero tenemos en nuestro país casos que son sumamente exitosos eh, con esto. Yo podría decir que un 50-50, ya que tenemos que valorar todos eh, los antecedentes del paciente antes de hacer un reimplante y, por supuesto, eh, explicarle al paciente que las tasas de eh, éxito de una cirugía de reimplante es 50-50. ¿Cuáles podrían ser los riesgos o las complicaciones de, de esta operación? Uno de los riesgos eh, indudablemente es que no que el reimplante sea fallido. ¿okay? Si tenemos un reimplante fallido, eso lo vamos a ver a las 72 horas eh, posterior a la cirugía. Otro de los riesgos, por supuesto, y siempre va a estar presente, es la infección, más todos los factores de riesgo inherentes al paciente. Si el paciente es fumador, ya la tasa de éxito disminuye. Si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, por supuesto, disminuye la tasa. O hay ciertos fármacos este, que, no, que, que pueden disminuir la tasa de éxito de un reimplante. ¿Cuánto tiempo, doctor, necesitaríamos eh, para la recuperación después de esta operación? Por lo general son recuperaciones largas. Los pacientes que nosotros reimplantamos, por lo general, los llevamos en una consulta de puede ser hasta un año. Una vez que pasan las 72 horas, que es, digamos, el tiempo de... Eh, de miedo para nosotros como cirujano y cuando le damos la primera cura, observamos que el paciente, eh, digamos que en este, en este punto es positivo para nuestra cirugía. Nosotros vamos a llevar a este paciente a una evaluación de cuatro semanas consecutivas. Luego de esas cuatro semanas vamos espaciando y retirando los puntos, pero más o menos el tiempo de recuperación en una cirugía de reimplante, dependiendo de si es un dedo, dependiendo de si es una extremidad, podemos decir que es hasta un año. ¿Y cuánto tiempo podría durar la operación? Allí eso sí depende, eso es bastante controversial y es totalmente dependiente del cirujano y su experiencia. Por lo general nosotros, eh, si hablamos de un reimplante de un dedo, nos podemos tardar de 4 o 6 horas, inclusive 8 horas, de acuerdo al, al dedo que sea reimplantado. Y un reimplante de una extremidad puede dirigirse de 2 a 18 horas más o menos. ¿En qué centros de Venezuela podrían ir a realizarse esta operación? Porque eh, normalmente no es un tema común y no todo el mundo sabe que puede reimplantarse y que se hace acá. Entonces me gustaría que compartas con todos qué centros de Venezuela podemos visitar en caso de eh, alguna amputación, ni Dios lo quiera. Nosotros en Venezuela tenemos varios centros a donde podemos acudir. Lo primero que tienen que preguntar es si hay un cirujano de la mano y reconstructivo del miembro superior, ya que son los especialistas orientados al reimplante. ¿okay? Luego que preguntemos eso, acá en Venezuela tenemos varios centros con eh, servicios o departamentos de cirugía de la mano. Uno de los pioneros en Venezuela es el Hospital Pérez Carreño y el Hospital Universitario de Caracas, que sería, digamos, la, la, la recomendación eh, directa. Sin embargo, eh, desde hace dos años aproximadamente está trabajando en el hospital militar eh, doctor Vicente Salias dentro del Fuerte Tiuna, un servicio de cirugía de la mano donde yo trabajo. Excelente. Doctor, ¿podría compartir sus redes sociales para que todos en casita lo sigan y sigan muy de cerca todos estos trabajos? Soy el doctor Elmer Carnero, mi Instagram es arroba doctor carnero con 5 es. Eh, pueden acudir a mi consulta, bien sea en el hospital Doctor Vicente Salias, acá en Caracas, en el Fuerte Tiuna, o en el Centro Clínico Profesional Caracas, en eh, anexo al Hospital de Clínicas Caracas. 
Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram, TikTok y en Twitter. Ya saben que eso es Vallenilla Dul. Parece que la receta está más que lista porque esas muchachas no dejan de hablar. Yo quiero saber qué me tiene, Romina. Dulce, lo que pasa es que estamos tratando y discutiendo quién se va a quedar con estas hamburguesas que quedaron espectaculares. Pero ya yo decidí, yo me quedo con mi hamburguesa. Arreglénselo a ustedes, muchachas, no sé. Ay, Dios mío. Bueno, por acá Cindy quiere una hamburguesa y yo me como las papas fritas para dejárselas. Ya, un plato es de nosotros, resuelve tú cómo vas a terminar aquel plato que queda. Mira, mira, lo más importante de todo eso me quedó como un repele por aquí, yo estoy por eso estoy por aquí. Ah, estamos listos, estamos listos entonces. Últimas recomendaciones, mi querida chef. Bueno, no, que la preparen en casa. Así es, que la preparen en casa y por supuesto se deleiten de esta hamburguesa deliciosa, muchachos. Ya es hora de compartir nuestras redes sociales. Claro que sí, me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a una persona que siempre nos sintoniza por streaming de aquí, desde Caracas, Venezuela, hasta España. Un saludo a mi querido Félix Dauer. Un beso enorme. Arroba José Gregorio Pizal en todas las plataformas digitales. Gaby Castro Chef, Gaby con ya de Yoyo. A mí me pueden seguir en arroba Cindy Pita F. Gracias por la sintonía. Ya se acerca el fin de semana. Yo siento que hoy tengo energía de viernes, pero usted tiene una cita mañana a las 9 de la mañana. Dos horas de programación, especialmente para todos ustedes. Así es, arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok. Y yo me voy a quedar, bueno, nos vamos a quedar para compartir esta receta, muchachos, que amerita... ¡Buen provecho! Está mejor que nunca.